Heute brauchen wir Kartoffeln, ein Ei und ein bisschen Mehl. Und dann machen wir unsere Kartoffelklöße selber. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Meine Frau hat außerdem gemeint, ich soll ein bisschen mehr deutsches Essen kochen, damit unsere Tochter auch deutsches Essen kennenlernt. Und ich finde das eine gute Idee. Das machen wir also. Legen wir los. <lacht> es gibt ja fertiges Pulver, in das man Wasser einrühren muss, etwas warten und dann kann man Klöße daraus formen. Da sind unter anderem Palmöl, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren als Emulgator, Aromen und Stabilisatoren drin. Und noch fünf, sechs andere Dinge. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur ein paar Kartoffeln, Ei und Mehl. Und zum Würzen etwas Salz und Muskatnuss. Das Beste daran, es ist super einfach und dauert vielleicht 30 Minuten länger, als die Knödel aus der Packung zu machen. Vom Geschmack und allem anderen mal ganz abgesehen. Ich habe schon mal damit angefangen, 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln aufzusetzen und in reichlich gesalzenem Wasser zu garen. Das dauert etwa 25 Minuten, kann aber auch länger dauern, je nachdem wie klein oder groß deine Kartoffeln sind. Überprüfe mit einer Gabel, ob die Kartoffeln schon weich sind, nicht mit einem Messer, weil das auch ganz leicht in noch nicht ganz gare Kartoffeln gleitet. Die Kartoffeln dann abgießen und pellen. Die Kartoffeln nicht abkühlen lassen, wir wollen sie so heiß wie möglich weiterverarbeiten. Es gibt ja so fancy dreizack Kartoffelpiekser, aber meine Grillzange erfüllt den gleichen Zweck, um mir nicht die Finger zu verbrennen. Die Kartoffeln also pellen und durch die Kartoffelpresse drücken. Je heißer die Kartoffeln dabei sind, desto einfacher geht es. Kann man die Kartoffeln stampfen? Ja, kann man. Sie werden dann nicht ganz so fein, aber technisch ist das kein Problem. Es können halt ein paar kleine Stückchen Kartoffel zurückbleiben, aber das ist ja jetzt auch kein Drama. Was man nicht machen sollte, ist die Kartoffeln so lange zu stampfen, bis man denkt, sie sind jetzt super fein, weil das am Ende Kleister gibt und die Kartoffeln schmierig werden. Also wenn stampfen, dann schnell und kurz. Als nächstes kommen 75 Gramm Mehl dazu, ein Ei Größe M und eine ordentliche Prise Muskatnuss. Nicht zu lange reiben, ab 5 Gramm wirkt Muskatnuss berauschend und kann Halluzinationen mit verändertem Raum- und Zeitgefühl verursachen. Gut, das ist jetzt nicht das Schlechteste, aber es ist wahrscheinlich besser, wir vermeiden das bei Tisch. Noch ein Teelöffel voll Salz oder auch ein bisschen mehr dazu geben und dann alle Zutaten zügig mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig verrühren. Nicht zu lange rühren, das hat ansonsten den gleichen Effekt wie zu langes Stampfen der Kartoffeln, der Teig wird schmierig wie zu dicker Kleister. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage und zu so einem fancy Dreizack Kartoffelhalter zum Kartoffelpellen. Als nächstes setzen wir einen Topf auf und füllen ihn mit etwa 3 Liter Wasser. Der Teig reicht für 6 Klöße, wir brauchen also keinen riesigen Topf. Wichtig ist, dass das Wasser eine Höhe von mindestens 15 cm hat, damit man die Temperatur gut kontrollieren kann. Wenn das Wasser zu flach im Topf steht, lässt es sich schwer so regeln, dass es nur simmert. Ganz davon abgesehen, dass die Klöße etwas Spielraum brauchen, um aufsteigen zu können. Bis das Wasser kocht, können wir aus der Kloßmasse mit angefeuchteten Händen Klöße formen. Die Masse ist etwas weicher, dafür sind die Klöße nachher auch schön fluffig. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. Wenn das Wasser kocht, können wir die Klöße kochen. Wie man sieht, schwimmt schon ein Exemplar im Wasser. Ich habe nämlich erstmal einen Probekloß gekocht, um zu sehen, ob der Kartoffelteig zusammenhält. Immer ein Probekloß machen. Wenn er auseinanderfällt, kann man in den Teig immer noch mehr Mehl geben. Wenn alle Klöße auf einmal im Wasser landen und der Teig dann nicht hält, gibt es nur ein dünnes Kartoffelbrei. Davon könnte man notfalls noch eine Kartoffelsuppe kochen, aber wir wollen ja Kartoffelklöße. Und wenn die Gäste schon am Tisch sitzen, könnte es etwas zu spät sein, um noch einmal von vorne anzufangen. Okay, wenn die Klöße im Wasser sind, die Temperatur auf schwache Hitze reduzieren, damit sie behutsam garen können, und zwar für 20 Minuten. Wenn das Wasser zu stark kocht, zerfallen sie nämlich auch, selbst dann, wenn der Teig gut war. Während die Klöße garen, bereite ich mir noch eine knusprige Bröselbutter zu. Ich habe mir dafür etwas Butter in einer Pfanne aufgelöst und gebe Paniermehl dazu. Meins ist etwas gröber, weil es sich dabei um Panko handelt, das japanische Paniermehl. Ganz normales Paniermehl, manche sagen auch Semmelbrösel, funktioniert genauso gut. Die Semmelbrösel dann unter Rühren bei schwacher Hitze rösten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Ja, und dann kann angerichtet werden. 
die Knödel aus dem Wasser nehmen und im Idealfall sofort servieren, was auch immer du dazu servierst. Noch etwas Bröselbutter und Petersilie dazu. Sehen die zum Anbeißen aus. So cremig nehmen. Also wenn meine Tochter nachher vom Kindergarten kommt, bin ich mir sicher, die wird total begeistert sein. Und ich hoffe, du hast jetzt richtig große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Kartoffelklöße selber zu machen. Das geht ja wohl super einfach und das ist mega lecker. Ich muss mich arg zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht gleich noch den zweiten esse. Also das gesagt. Der Nico verabschiedet sich für heute. Schönen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in dem hier oder in dem Video hier. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Das gesagt, ich bin weg. Tschüss. Hier, Kartoffelklöße selber machen gehen. Das ist mega lecker. Tschüss. Daumen da lassen, nicht vergessen. <lacht> Dankeschön. Tschüss.